。栗子哥哥，那两个星星好像被银河隔开了。那颗是牵牛星，那颗是织女星。外婆说，牛郎织女相爱，但是被分开了。每年的今天，喜鹊会搭成一座桥，牛郎和织女会走过这座桥来相会。他们相会的日子就是七夕。他们好可怜哦，相爱却要被分开。我们肯定不会被分开，就算被分开，我也一定会找到你。找不到怎么办？不会找不到。栗子哥哥，这是什么呀？这是我送给你的七夕礼物。如果我以后回城里了，每年七夕，我会带着他回来找你。嗯。小少爷，不好了，你母亲出事了，赶快跟我们走。我母亲怎么了？我有工作，在安徽了，就连母亲最后一面都见不到了。快快快！快，快快快，来不及了。栗子哥哥，快点呐，快快。十五年前，妈妈去世，我迫不得已离开。我后来再来找你，发现你已经离开了老家。但这些年，我一直在找你，整整找了十五年。笑笑，你在哪儿？少爷，你要找的人找到了，找到了，在哪儿？少爷，你要找的人就在七里五号房间。太好了，我终于能履行承诺，在七夕当天带着他跟你相见。是那位衣服留下，好。妈呢？少爷，老爷可交代了，您今天必须给沈小姐婚礼举办完。是的，您不愿意，所以特意让你拼点事儿。那个沈小姐可是一个温柔知性的女人呢。恭喜少爷和少夫人喜结连理，恭喜恭喜恭喜呀、啊！我满心期待跟幸福的，竟然敢骗我！换还不行，算了算了，对，哎，新娘子还等着呢，不能乱跑了，快追追！栗子哥哥，每年七夕我都在等你回来，可是现在我已经不能再等了。爷爷去世了，爸爸的公司也面临倒闭，我只有商业联姻来征求。你是谁？来人啊！就、啊、来人啊！救命啊！有人上！登徒子，我不是故意的，我是被家里人用心爱女孩骗过来，不得已才藏你这儿的。来，算了，不好意思啊。他们好可怜啊，相爱却要被分开。我们肯定不会被分开，就算被分开，我也一定会找到你。李，哎，李兄弟，别跟别人出现过啊。你是
，丽子哥哥。小鹿啊，云深那小子他逃婚了，但是你放心啊，不论他认不认，你就是我厉家的好儿媳。没关系的吧？我能理解。我也没有做好音乐上人今天的准备。哎呀，哎呀，状态良好，情况稳定，还会喊叫，快去通知病人家属，手术摘除成功。好，我这就去。哎呀，原来是搞完增生病变啊！幸亏沈医生及时发现，哎呦，及时安排了手术，我老公这条命才得以保住。真谢谢沈医生了。哎呦，叫什么叫？走。哎哎哎、喂，爸，怎么了？小鹿啊，忙完了，记得回来吃饭啊。好的，爸。崔路边，几年不见，玩起制服又。啊！让我摸摸看，你最近的身子怎么样？是我妹妹的未婚夫，对我放尊重一点。<笑>尊重？跟公鸡拜堂的男科医生早就给沈家的脸丢光了，你有什么资格给我谈尊重？我做这一切都是为了沈家。哎呦，是是是，你太伟大了，守了三年的活寡，肯定寂寞的很。不如晚上去我家。不要脸！被丈夫老的女人火气就知道，老子就在这儿办了你。哎，袁尚，这才刚回来，刚把自己整成这样，还不是为了跟那个新戏女离婚？袁尚，人家女孩还苦等你三年，你好歹给人家留点面子。那个新戏女是为了钱才嫁进厉家的，多看一眼我都能恶心。哎，对了。回去之后，你帮我说，就说我半身不遂，下半身瘫痪，就我残了，心机女肯定受不了，到时候让他离婚，知道了，受不了你，说，在这儿就办了，放开我，是他，三年前帮我躲开结婚的那个女孩，原来她是个医生。啊啊放开我！再敢动罪先试试！再敢动罪先试试！放开我！我看沈家的。我不知道，但是警察会知道。拖走、啊！谢谢。你的胳膊流了好多血。没想到我们能在这里碰见。好了，近期别碰水，待会儿打个破伤风就可以走了。哎，您再给我多包几场啊！那什么石膏、甲板啊，都给我使上。还有那个，给我狠狠来上几下。先生，我们这是正规机构，您如果需要用石膏，那要开具病历，写明伤情来用、啊。还有，你说的这个东西，会把你给电死的。哎那我不要了，那您帮我写一个重大病情诊断书吧，就说我，说我，喂，啊，这些富家子弟的爱好可真奇怪。好，那请您描述一下伤情缘由。好，嗯，嗯，那个您就写出轨被抓，被女方老公还有亲友们打。差不多行了，你爸很喜欢那个女的，你这样搞，名声臭了不说，人家还背上一个婚内老公出轨的名声，刘海怎么见人啊？要的就是这个效果，他要识相的话，就赶紧主动离婚。至于什么名誉损失、精神损失，一个亿，怎么着也够了。这人倒是比我老公爽快不少。也是啊，哎。听说这女的从小养在乡下，是个野鸭子。这一个亿啊，不管是她还是她家人，都够。养在乡下，这么强
。先生，请问您的名字是？我叫。二叔啊。阿树，果然是误会一场。他怎么可能是我的老公？白老头，阿树啊，啊，别叫我阿树了，那都是小名了，还叫呢？我都这么大了。好，好，好，好，好，你怎么还没回家呀？哦，我受伤了，在医院包扎呢。你这个臭小子，我都提前跟你老婆说了，让他也回家吃饭。你赶快给我回来！他还知道去了。呜、哦，快快，坐上来。慢点啊！好了，你们可以走了。走喽！哎，医生，你这个包扎手法，它它不娴熟啊。我主治男科，要不下次你来，可以打八折。是男科，怪不。这都是这样。沈路明，主任医师，这个年纪能到主任医师的级别，是个人才啊！蔡，哥们，清醒点儿，再这么掉下去，就要坠入爱河喽！别胡说。我是有心向人的，你又不是不知道。哎，吵了这么多年都没有找到，说不定人家呀，二胎都有了。哎，当务之急是赶紧回去跟我家老公摊牌，把婚离了。别争，走。又亲自下厨了，爸。哎，您血糖高，交给别人做，我可不放心。这怎么样？我现在的刀工啊，又进步了，已经可以做到无痛切割了。啊哈哈哈！真是我的好儿媳啊！<笑>哎，我们家云深呐、啊，都对你来治。待会儿他回来，你好好给他去下马威。他他要回来。啊！回来了，你快去准备准备。一会儿你从那个旋转楼梯下去，狠狠的击进那个小子。快去！好的。老头。哟，小翠，如你所见，你儿子我呀，这双腿残了，用下面废了，你拉倒吧啊！我玩这套的时候啊，你还在你娘肚子里呢。快点起来！别以为装个残废就能够糊弄过我。我告诉你啊，厉家的祖训，不爱发妻，天打雷劈。你这么伤心，那你许他呀？哎，我不介意喊他一声后妈。你这小子！哎，我也知道你这几年的心思啊。不过，丽佳作为首富，绝不允许不三不四的人嫁进丽佳来。你呀、啊，转转了这条心吧。那是我青梅竹马，除了他，我谁也不娶。一个连名字都记不清楚的野丫头而已。我跟你说啊，你离家三年，对你老婆不闻不问。你这次回来，必须给她一个交代。我已经决定了，你即刻出任丽氏集团的新 CEO。和小鹿试婚一年，如果感情实在不合，到时候我会同意你们离婚的。我不是，你不同意试婚可以，但是我将把历史集团所有的财产全都转到小鹿名下。嘿
这怎么了？哎，老头，我这腿脚啊，确实不利索，就不上去了。你，哎呀，一个月之内必须离婚啊！哎，小洛，醒了，喝口水。谢谢爸。你这孩子呀，太不把自己的身体当回事儿了。如果不是因为你这次劳累过多晕倒在走廊上啊，我都不知道你的贫血这么严重了。妈，我最近做了四五台手术，每台手术都三个小时以上，我根本就没有时间吃饭，才会晕倒的。这事业重要，但是身子骨更重要啊。把身子骨熬坏了，怎么生宝宝？爸，余医生呢？哦，他有事先走了。哦，他正在筹备，准备弥补你一个蜜月。你呢，也就别生他的气了。嗯，没事的，爸，我理解。小卢这么好，余医生却不懂得珍惜。不行，我得让他们多接触接触。我也能早点抱孙子。太好了，我也还没准备好要跟一个陌生人过夫妻生活。小卢啊，三天之后呢是老爸的寿宴，你一定要来啊！哎，不必备礼，我呀给你准备一个惊喜。惊喜，到时候就知道了。啊，你歇着啊。嗯。嗯老爷。三天后寿宴，您还有什么吩咐？寿宴上，你用立誓少夫人的名义，将这份百亿合同送出去。另外呢，再准备一份合同，将立誓集团百分之五的股份转到小陆名下，将立誓集团百分之五的股份转到小陆名下。这。外面传言说小鹿在老公家不受宠，我就这样打烂这些人的脸。李伯伯，您找我？这个呢，是能够让我早点抱孙子的好东西。给云深多下点啊！这这不好吧？怎么？你想让我把这个药方子送给你爹吗？哎，不不不，我下，我萌萌下，我保证，明生看见头母猪都没清醒。沈路明，怎么样？跟你们家银生绝配吧？绝配，绝配。哦，对了，秘书说，这张照片你能发我一下吗？可以。喂，别乱 P 图，小心毁了沈医生的清白。嗯，我怎么听到有人喊我名字呀？沈医生，你来真及时，请坐。说吧，找我来有什么事？你该不会是想做手术吧<咳>？不是不是，那个，我想借用您一个小时。啊？你知道的，我家里那个老婆天天惦记着我家产，背地里还想着怎么谋害亲夫。就过两天，历史有一个寿宴，我爸一定要我跟他一起出席。你可一定得帮帮我呀，拯救失足的少女，刻不容缓啊！你和丽家哦，我我我最近刚刚入职，丽氏。我拒绝，我可不想被说成是插入别人婚姻的第三者。我看谁敢！啊，那个，哎呦，你就看在九云之恩的份上，还不行吗？我保证，你只要负责出现就好了，我也一定会跟你保持距离。事情结束之后，我们俩签。后续绝对不会对你造成任何不好的影响，好不好？爸要我参加寿宴，还说准备了惊喜，我就跟他去一趟，既报了恩，也算完成了爸的任务
。好啊。好。不过先说好，在宴会上我可不会跳舞。臭。沈路明，先前你装清高，怎么现在后悔了？都追我到这儿，知道你有病，来给你治治。哎，也是，本少爷玉树临风，爱上我也很正常。先去酒店等我。在别人的寿宴上发放的，你可真厉害呀！吃肉白的醋，放心，就算我以后跟他结婚，我的心里没有。沈东明，你是不是看见一个男人就发骚了？那就奉劝你，不要把家里发情的野狗放进来、啊。这哪来的房卡？那就要问问你的未婚夫了。你敢污蔑我！寿宴还没开始，小丑就要表演了。沈东明，满屋厌恶你，这出轨野男人，奸夫带到这里来。爸爸知道了，把你我的家人只有爷爷一个。自从爷爷死了之后，你们就迫不及待把我拉出去联姻，我不欠你们的。至于你，像你这种三心二意的男人。看不上，不要跟无关紧要的人生气。我们进去吧。让开！文燕哥哥，那个房卡真是你给他的？当然不是，若白，你知道的，我来参加这个宴会就是为了结交。历史心上人的 CEO， 解决顾家因为富少退回药材而产生的违约费用，我怎么可能跟人去开房呢？林燕哥哥，不应该怀疑你。沈又明的贱，不要说一声，我一定让你好看。今天谢谢你啊！嗨，是我找你的帮忙。奇怪，看着他的眼睛，我为什么会想到丽子哥哥？冒昧的问一句啊，你结婚了？啊，是的，宴会快开始了，我们先进去吧。好。各位晚上好，我宣布。宴会正式开始。李润科技，恭贺老李总寿辰，赠金条五十根，有表心意。神达国际，赠老李总。富士药材顾文燕，携未婚妻沈若白，赠力士集团藏族天珠一枚。这个就是传说中能够延年益寿的藏族天珠。此外，沈小姐单独赠送价值千万的玉如意一瓶。他跟未婚夫顾文燕送了价值千万的藏族天珠，还单独送了价值千万的玉如意，可见沈小姐的心意啊！沈路明，我可是准备了价值连城的礼物，你准备送什么东西给李老爷子呀？我，我来的时候太匆忙。也是，你嫁给了一个什么人都不知道的穷鬼，他当然不会给你钱买礼物了。你能进宴会厅，也是你混进来的。来参加老爷子的宴会还不带礼，真丢人！我要是他呀，就马上滚蛋，不会继续留在这儿自取其辱。沈东明，这可是厉家的宴会，不是你这种人该来的地方。你呀、啊，只适合恬不知耻的跟那些男人的生殖器官待在一起，好好做手术。在这里又丢人现眼。历史传送夫人邓老李。观音一座，白景别墅一套，百年雪山一株，百亿合同一份。什么？这就是传说中的少夫人？我听说啊，老厉总有意让她加入董事会。感谢少夫人赠礼。此外，我代表老厉总宣布
，将律师集团百分之五的股份转给赵夫人，请赵夫人登台。是赵夫人。李等相，是厉氏太子爷。你是厉氏少夫人。我也不知道怎么回事。你不知道。真正的少夫人已经离开了，人家又有能力，又有孝心，而且为人低调。厉老爷子更是当亲闺女对待，怎么可能是沈洛明？少少夫人不是啊？那个少夫人已经先行离场了，还没到暴露身份的时候。<笑>听见了吗？某些人碰巧跟少夫人站在一个方向，真的把自己当少夫人了，也不想他叫少长自己。也是，新经理肯定是害怕跟我见面，然后逃走了。还有你这个小白脸，以为傍上了沈路明就能蹭到老厉总的寿宴，真是可笑。谁不知道这沈路明啊，是个被丈夫抛弃的贱女人？我今天是为了结交厉氏新任 CEO 而来。竟然敢在老厉总的寿宴上大放厥词，我定！来人，把这两个闹事的给我扒光了衣服，给我丢出去！你敢？住手！住手！副少，您来了，你们在这干什么？哦，有人冒充那个富氏少爷和夫人，真让保安给他们丢出去！毁了老厉总的寿宴！我不仅要把你们两个扒光了丢出去，我还要让整个海城把你们封杀。那个傅少，今天维持了寿宴的秩序，您看要什么脸？让我跟那个少爷和夫人。啊！你干嘛打人啊你？你们两个有眼无珠的东西！他就是历史上的新总裁。你是历史新上任的 CEO？ 当然。那你老公，你老公请，你们胆子也太大了。我反正也不知道那个 CEO 在哪。公子，顾燕，带着你的人，给我滚出去！沈洛明，你这个不检点的女人，结了婚还寂寞难耐，还勾引别的男人，你！来人，把这个婊子给我扒光衣服，丢出去！啊啊、沈医生，又见面了，怎么样？解气吗？解气个屁！你要再来晚点，我跟沈医生就要被赶出去裸奔了。不好意思啦，路上有点堵车啊。您就大人有大量，原谅我吧。怎么了？哦，没，没什么呀。呃、啊，对了，沈医生要不要来一杯？嗯、呃，不用了。女孩子在外还是不要喝酒了。嗯，对人家这么好啊，怎么对你老婆没什么好？那个，别听瞎说了。他有老婆，别乱说。他老公不就是你吗？嗯他对人是挺好的，对我也也很好，我相信他对所有人都很好吧。那跟沈医生老公比呢？怎么样？傅先生，把两个不同的人做比较，对他们来说都不尊重。那有啥呀？啊啊啊、你你的脸怎么这么红啊？我怎么不知道？不可能啊！我喝酒一直都千杯。不对呀、啊！呃，好、哦，他好像真的有点醉了。呃，这个房卡，沈医生，赶紧送他去楼上的房间，拿着。我还有点事儿啊，我先走了。谢谢，谢谢。不是应该先送去医院吗？不能喝，还喝这么多。
你老婆就在身边了，看麻烦的去医院呀？怎么想的？开开！哎哎哎！心理健康，你这算了，怎么还？万一我没控制住，伤了沈医生怎么办？他是你老婆，他让你这个老公来疼啊！你怎么能拿
。你先让他们把要钱的文件送到我办公室，我先处理工作。好的。喂，爸，我已经到了，你在哪儿呢？哦，我临时有点事儿。呃，小鹿啊，你今天穿的什么衣服啊？坐在哪个位置上？我穿的白色裙子，坐在最中间。好，好，好。呃，一会余生到了以后啊，你跟他一起回来，咱们呢一家人吃个团圆饭。好的，爸。喂，啊，啊，云深呐，你老婆呢？就在你们公司楼下的咖啡厅里面，一个穿白色裙子的，你可别认错人了啊！好，我知道了。白色裙子，难道是？耶、yeah.。You know how I feel. Do you mind me there? 宝宝，哎，亲一下。姐妹，我老公快来了。哼，他来正好，正好让我看看你是怎么浪的。虽然我们没有感情，但是你直接背着我出轨。啊，对不起，女士，我带您去处理一下吧。虽然我们没有感情，但是你直接背着我出轨！你要干什么？出去！滚出去！这个死老头，带我别管我什么迷魂药啊！给我找个这么不值钱的人女人当老婆，还能省一省一个老婆的不少喂，老头，女神呐，见到你老婆了吗？见到了。您给我找这个老婆，真是太让我惊喜了，<笑>是吧？我是说嘛，像她这种好女孩啊，现在可不多见了。大庭广众，沦陷当众，我们就是他陪中的一环。就没见过这么不要脸的女的啊！不会吧？他怎么会做这种事呢？一想到刚才的画面，我恨不得自首双目。沦陷，你先别冲动的做决定，一会儿呢，你回来，咱父子俩再好好聊聊，好不好？离婚，必须离。把他电话给我，我自己跟他说。喂，爸，我衣服弄脏了，我先回家换一下。你衣服弄脏了，人没事吧？没事啊。好，那就好，那就好。哎，小鹿啊，有很多人和事儿啊，又不是咱们犯错，只要你及时回头，有些事儿啊，还是能够挽回的，知道吗？好的，爸。好，那你买完了衣服快回家啊，我有事儿跟你说。好的，爸。爸，怎么了？您说话很奇怪。喂，哪位？当然是你结婚三年素未谋面的老公。是你先出轨，我们的婚姻也没有继续的必要离婚吧？什么？你，喂，他什么意思？出轨？我就算不满意包办婚姻，那也不能造谣我呀。行啊，离就离。
什么名？来这是不是想把厉氏西上任 CEO 当垫脚石，借机来勾引厉家大少啊？被我说中了心思就想逃走？我怎么样？跟你没有什么关系啊？跟我们当然有关系，我们是来找厉少谈合作的。你名声都臭了，肯定会连累。跟你这种人呼吸同一片空气啊，我都觉得恶心。恶心你就吐啊！我堵住你的嘴巴吗？滚吧你！该滚的是你。这里是厉家，文燕哥哥呀，马上就会成为厉少的合作伙伴了。只要我动动嘴皮子，你就得乖乖的滚出去。啊、哦？那你试试看啊！住手！既然你不知死活，待会儿啊，可别请我们帮你。你是厉家的管家吧？我是来找厉少谈合作的，他在这故意闹事，赶紧把他给我赶出去！把他们俩给我赶走！啊啊！你们是不是搞错了？被赶走的应该是他呀！呸！他可是我们厉家的少夫人。少夫人，这两个人对你大不敬，你看怎么处理？把他们两个赶走就行。是，少夫人。放、哎、开我！你们肯定搞错了，我们怎么可能是少夫人？就算他是少夫人，也别太得意了。李少根本不爱你，李家只是把你帮毛毛使唤，所以你才会出轨野男人。对，沈东明出轨了，我见李少，我要把沈东明出轨事告诉李少。别白费心思，李家不会放你们两只疯狗进去。你装什么装？你马上就要被李家扫地出门。我去走，勾三大算七，我这地上好好教训你。放开我！哎呀，少，少夫人，少夫人，哎呀！我告诉你，若白是为了帮助厉家清理脏东西，厉少会感激我。我劝你最好少管闲事。你休想污蔑少夫人！好啊，你这么护着陈路明，你不会跟沈路明有一腿吧？沈路明还真是丢的男人的本事不小啊，连你这个老子死的都不放过。你胡说，把他们拖出去。眼睛怎么了？你看得清吗？看清，看清。那个女人来了没有？少爷，不是被他欺负了。我的时间很宝贵，我没工夫等他。护士走以为不接电话躲起来我就拿你没办法了，走着瞧。等一等，哎，少爷，你少爷，你家也在这附近啊？爷，他也住在附近。嗯，不是，我老公家在附近。云海别墅去寸土寸金，她老公还挺有钱的，我也有钱，为什么我不能是她老公？陈医生，上房就是缘分，我请你吃个饭吧。啊，不用了，我约了我老公。啊，那他没来接你？他忙着再来我出轨，还得让他接。这女人本来就容易陷入舆论的中心，她竟然还造谣你，真不是个东西，垃圾。陈医生，他这么不尊重你，你就没想过离婚啊？<咳>以你的条件，随随便便就能搞定，你还搞定更好。这场婚姻本来就是命运交换，何况爸对我那么好，我怎么能够主动提离婚呢？谢谢你啊，这是我的家事。他这么对你，你还不愿意离婚？你就这么爱他？对了，我的手机坏了，你能借我打一下电话吗？我给我老公打电话。她会跟她老公说什么呢？
，手机关机了。啊，啊啊，可能是没电了，啊，怪我，今天没有充电，耽误你事儿。嗯，没关系，本来就是他的错，背地造谣还迟到，真不是个男人。阿、啊、晴，你生病啊？哦，没有，可能是我老婆在背后骂我的吧。那个，既然他爽约了，那你还要等吗？不等了，言而无信的狗男人。反正你都被放鸽子了，要不我请你吃个饭？哎、啊，你有喜欢的餐厅吗？少爷，少夫人，旋转餐厅的浪漫晚餐你都准备好了，你们快去吧。啊，不不是，你认错人了。哦，啊，起风了，我们先进去吧。嗯。没认错人呐，我是近视眼，又不是眼睛瞎了。怎么了？啊，没事。你老公在外面这么造谣你，你一定很难过吧？我跟他是商业联谊，他怎么想我都无所谓。只是我有一个青梅竹马的小哥哥，我现在不知道他过得怎么样。这么巧吗？我有一个从小喜欢到大的人，而且我们之间有一个定情信物。只不过前不久，我不小心弄丢了。或许，上天也在告诉我，应该放下过去，重新开始。同是天涯沦落人，但我比你幸运一些，至少他送我的喜鹊还在，我还可以睹物思人。喜鹊？什么喜鹊？我能看看吗？可以啊。你不是说没电了吗？哦，这里可以充电。哦。老头从巴黎买的盘子，说是留给我跟那个女人用的。李叔没戴眼镜，认错了人。这其他人怎么也搞错呀？他们弄错了，我去叫他们换一下。呃，其实将就一下也。李叔，李叔。啊，少夫人。餐厅的布置都撤了吧？餐桌上的鲜花是老爷一早命人从保加利亚空运过来的，您不喜欢呀？大的好意我心领啊，但是，哎呀，花也就算了，可是您怎么能让人把那种盘子拿上来呢？赶紧让人换了，不合适。您跟你老公用有什么不合适的吗？认错了，小杨有什么矛盾呢？还是说这是你最近的小情绪？李叔，你有没有听我说话？还真是闹的，这可真是，一走好几年，回来也不知道红武少夫人等着追击火葬场吧？少夫人，我知道了。嗯、喂，老头，臭小子！你还敢挂我电话啊！我问你，你是不是又欺负小璐了？那个女人给你告状了吧？故意不见不去找你告状，挺会先发制人啊他！你少胡说啊！你得放下成见。呸！他不配。呸！太好了吧？我不想跟你吵。这件事情我自己可以解决，你不用管了啊。你想怎么处理？当然是离婚了。来吧。你找的儿媳啊，根本就不是个好儿媳。这样，我给你找一个真正的好儿媳，她的名字叫孙璐。我给你找一个真正的好儿媳，她的名字叫孙璐。
说话呀，叫什么？嗯，没什么。小子，你撒谎圆不回去了吧？啊，你爹我什么样的女人没见过呀？啊，这个世界上比小鹿好的女人绝对没有。哦，对了，季廷丽那小子回国了，我看在他父亲是公司股东的份上，把办寿宴的酒店呢就交给他管理了。这小子从小就喜欢跟你对着干，这次啊。他可是冒足劲了，要跟你一争高下。好了，我知道了。你跟小鹿要好好的啊！哎，我知道了，挂了。喝点水吧。父母年纪大了，跟我们本来就有代沟，耐心一点，慢慢就解开了。我爸他就是太固执了，他一定要我跟那个满腹心机的女人生活。我们不聊这个，先吃饭吧。对不起啊，文渊哥哥，你不知道史路明嫁给的人竟然是厉少。现在我们得罪了他，又进不去厉家的门，怎么办呀？这。史路明越严防死守，就越证明了心虚。我们去他医院，事情就闹大了。可是万一这沈洛明又找人对付我们怎么办呀？要是你爸知道沈洛明嫁给的是厉少，有爸爸在，给沈洛明一百个胆子，赔不了多少。搞定了，沈洛明，明天看我怎么整死你！喜鹊没找到，哎，你真没放公寓啊？找了，没有。你要我说呀，这就是老天给你的暗示。找这么多年都没找到，哎，现在信物也丢了，你啊，就放弃吧。是该放弃了。我去。我没听错吧？真放下了？哎，不会是因为沈医生吧？我是喜欢上他了。哎，你说这沈医生要是你老婆，是不是就不用离婚了？你还想这事儿呢？我明确告诉你了，那个心机女我见过了，还不知廉耻的当众出轨。而且我已经明确表明了态度，离婚。真的假的呀？有你这么帅的老公还出轨，你不会认错人了吧？我倒希望是我认错了。不行，这婚到底离不离？我不能干等的。那说曹操，曹操到。嗯。喂。厉少，关于离婚的事情，我想当面谈清。市医院对面的茶楼，今天下午见，可以吗？就是。那就市医院对面的茶楼，今天下午见，可以吗？市医院。有理由去找沈医生了。好，那这次烦请你遵守约定。要我遵守约定？上次明明就是你言而无信。哎、啊，哎、啊，催、啊、面说什么了？笑这么开心，怪吓人的。约了今天下午，面聊离婚。不知道的以为你还是去下午表白约会呢。很明显吗？我以为我对沈医生的心思放心好了，不是啊，我可没说是沈医生啊，哈哈哈，我乐意，哈哈哈。哎，是谁之前跟我说就别胡说？哎，你看现在又，喂，地上，您订购的礼物已经包装好了，好，我一会儿过来拿。小心下巴，脱臼了
。哎，李云莎，你说什么呢？丽子哥哥，今天下午我要带着他一起去离婚，就当做你在我身边。一起进去。哎，陈医生，你怎么没班啊？要修了。沈东明，你简直太过分了啊！要不是若白跟文艳，我还不知道你居然背着逆家，你在外面跟野男人厮混呢。只要逆家知道了，我们沈家就完了呀！爸爸，姐姐知道我把偷人的事情告诉了你。他居然离家报复我们，还冲着我跟文燕哥哥的合作，都打断我的腿。沈伯父，我毕竟是个外人，这沈路明怎么对我都无所谓。可是若白可是他的亲妹妹啊，他这么做，怕是早就不把沈家放在眼里了。把我叫住，就是为了看你们演戏啊？我没兴趣。你什么态度啊？没有沈家，你能嫁到厉家村吗？啊、哦，你现在翅膀硬了是吧？敢这么对我说话？你现在就给你少打电话，让他跟文燕合作，赶紧的。办不到。哎，不许走！哎，你们快来看呀！爸爸急得头发都没有了，他亲自跑来求你，你居然如此狠心拒绝，怎么会有这样的人啊？简直就是个白眼狼！简直就是个白眼狼！就是呀、啊，你作为姐姐，你帮衬一下妹妹的妹，就这么难吗？从你明码标价把我拿去联姻，我跟你们之间就没有任何关系了。你们再去纠缠，我马上报警。你敢报警，我就把你偷情的事情告诉所有人。那你说呀，我没做过的事情，还怕你们说？我给你脸了是吧？啊，你还敢报警？我打死你我！哎哎，没事吧？没事。你谁呀、啊？别多管闲事啊！沈伯父，他就是沈路明在外面养的野男人。还说自己没有偷情，这奸夫啊，在他面前来了。你看，他比你老公还要护着你。不是奸夫是什么？我看你怎么狡辩。你污蔑我可以，不要把无辜的人牵扯进来。这么光明正大的维护自己的奸夫。果然是个大货！满嘴污言秽语，把他们送到警局，让警察教教他们怎么做人。你敢？我有什么不敢？对不起，千年当。跟你没关系，陈医生。谁敢给你泼脏水，我就让他们付出代价。哈哈，付出代价？我倒要看看你一个奸夫怎么让我们付出代价。你还是管好你自己吧。你知道她老公是谁吗？她老公。富可敌国，产业遍地，是咱们城的第一大佬，随便动动手指能捏死你们俩。我们要是把你和沈路明的奸情告诉他，老婆肯定让你们俩完蛋。富可敌国，产业遍地，听起来怎么跟我这么像？我倒是要比比谁更强。她老公会让你们死的很难看的。听说你也是个 CEO， 可惜呀、啊。沾上了沈路明这个贱人，你的位置坐不住了。哦，那我就更好奇，她老公到底是谁？她的老公是厉家大少厉云深。什么？她的老公是？你们说什么呢？我跟你们没什么好说的。再敢凑到沈医生面前！别怪我，滚！滚！滚、啊！白眼狼，我养个白眼狼，我。抱歉，让你见笑了。世上有很多事情可以选，唯独原生家庭不能选。谢谢你帮我，还安慰我。老听你说谢谢，我都听腻了，就没点儿实际的。那不是爸送我的商场吗？正好，可以给他送个礼物。走，给你挑个礼物。好。哎。
那个什么什么。我爸怎么来的？你腿上的疤怎么来的？我我，告诉我。我小时候为了救，我接个电话。赵夫人，欢迎你来商场指导工作。呃，不不不，我今天是来给朋友挑礼物的。哪些是新款？我今天有事，我安排律师给你对接。嗯处理完了、啊，你快帮我看看，我都选择困难了。啊、选啊！哦，我正好缺一个手表。啊，这是项链。就他。把最新款的手表给我报喜。我开玩笑的，我怎么可能让你给我买东西？那个我自己付款就行。明白，把最新款的情侣手表拿过来。嗯、我们不是,是，你误会了，我们不是情侣。不是少爷你。哎哎哎哎，行了行了行了，你赶紧帮我把那个表拿过来吧。啊，辛苦。你，啊，嗯、你先说。这个，嗯，无功不受禄，我不能收你东西。朋友之间互送礼物很正常啊，还是说你沈路明没跑我？当然不是啊。那好吧，我收下。这也对啊。但是手表的钱……哎，那什么，你觉得，你觉得我这个人怎么样？就是说，假如，呃，我是说，假如啊。我们两个都恢复了自由身，你愿意跟我在一起吗？如果不自由之身的话，我应该会去找我青梅竹马的小。喂，爸，怎么了？小鹿，听说你和云生逛商场去了。I'm still with you. Tell me where you are. 我接个电话。啊。少爷，是分开来放还是打包一起？麻烦你帮我打包吧。好。哎，那个，以后那个女士再来买东西，记我账上。少爷为什么要这么喊少夫人？爸，你今天误会了，我跟朋友来逛的商场。不是云生，好吧，我还以为你们解除误会了。也不知道云生要跟我离婚的事，打算什么时候跟爸说？小鹿啊，哎，爸，您说，云生他最近有些误会，你多主动点，不然呢，我什么时候才能抱上孙子啊？医生，这是保洁的打扫时发现的东西。哟，这不是厉云深从不离身的宝贝吗？他和谁一起进来的？是一个女人，监控没有拍到这里。李成，沈如明。从小到大一直喜欢的就是栗子哥哥，你才认识他几天呀、啊？怎么就
就喜欢上他了？不，不会的。小鹿，爸唯一的心愿就是希望你和云生好好的。好的，爸，你放心吧，我会跟云生好好谈谈的。这么晚了，万一他休息了，我还是给他发个消息。今天就先处理这些，剩下的明天再说。这么晚了，还在加班？是你，随便坐。最近有些事，得尽快把公司安排好，所以只能加班。你这么拼，你老婆怎么不来陪陪你啊？我要离婚了。我不想，也不会见那个星期。早就听说你们是很共的。总裁，你约的离婚律师到了。好，我先看下事。厉少，我是你的老婆沈露明。关于你造谣我出轨、要和我离婚的事情，不如先加一下我的聊天账号，我们网上谈谈。这李云深先是和女人开房，弄丢了自己的贴身喜鹊，又是为了离婚造谣自己戴绿帽。这要是让他老婆知道。出轨的其实是他，一定很精彩吧？李少，查到了，那晚和厉云深进房间的女人。叫沈露明。沈露明，原来厉云深一直找的人就是他要离婚的老婆。<笑>厉云深啊，厉云深，你的弱点被我找到了。你刚手机响了，想看一下谁找你，结果响了一堆挂了，应该是熟悉他电话吧？我看看。不需要，确实是套路话。国内就这样，如果不喜欢的话，我可以给你设置一个房打扰吧。不用，我要下班了。你看，厉叔叔把酒店交给我管理，我要调一下往前的流水，赶紧忙去。嗯，你先走吧。行，那我们改天有空再去。厉少，我们马上离婚了，您用这种称呼不太合适。厉云深之前对沈慕明说了什么，让他敌意那么大？之前对你有些误会，说了一些不太好的话，还跟你提出离婚，对不起
一会儿造谣，一会儿道歉的，他到底什么意思？难道不想跟我离婚了？厉少，你还是不要再开玩笑了。离婚是你提的，我可不敢接受你的道歉。我是真心给你道歉的，小璐，我们结婚三年都没见过一面，你们这生气对身体不好，我们建议你任何事情我们当面谈，好吗？不是，明明就是厉云生一而再、再而三的失信，怎么到最后变成我要给他机会了？行，厉少，那你什么时候有时间？明天找几个人过来，我要演一出戏。最后一次，我希望你说到做到。沈陆明真是冤家路窄，我最近是不是水逆，怎么到哪儿都能遇见你？嘿，你就是来看笑话的吧？沈家快被你那个病头给搞垮了，你心里爽死了吧？什么？沈家好几个合作都好，你敢说不是你在历史总裁面前吹枕边风，让他对付爸爸，让文言哥哥跟我退婚？你还不值得我动手，你所有得到的这些都是你的。你胡说，要不是你，自然下贱，勾三搭四，这怎么会被对付？你这个害人精！放开我！放开！好啊，你去死吧！哎敢对他下手，下半辈子就是牢里蹲着。不，不要！哎，你没事吧？要不我送你去医院？我没事，不用送我去医院。不过，你真的要送他去坐牢吗？我就算坐牢，也不需要你讲好心，贱人。就算他是你妹妹，但是对方还差点害死。就算你替他求情，我也不会轻易放过。把我当做什么了？他想我死，我怎么可能放过？既然沈家教不好你，那你就去监狱过下半辈子。姐，我错了，我不想坐牢，我不想坐牢。晚了，沈陆明，我好过，我也不会让你好过。你在我们的医院。是他的警局。先生，你这个喜鹊，你见过他？不行，我不能承认，我已经违背了小时候的承诺，我得先离了婚，才有资格告诉他，我就是他的栗子哥哥。我没见过，我先带你去买买件衣服。哦，不行，我跟我老公说好了，今天跟他离婚的。真的？哦，哦我就是能看你能脱离泥潭，替你高兴。谢谢，也祝你顺利离婚。那这衣服你先披着吧，不用急着还我。嗯，太好了，离得好啊，离得好。呃，沈医生，离婚是你的家事，我也不方便参与。我先走了，一会儿回来接你。嗯。他怎么突然这么高兴了？你走。放开我！你到底是谁？往哪儿跑？小妞儿，你往哪儿跑呢？你们到底是谁？小刘，穿这么好看，看得我心痒痒啊
。我告诉你们，我可是厉家的少夫人。我保证，我不过敬天。啊，那哥几个不是可以体验一把最佳少主的感觉？<笑>来呀、啊，别碰我！我，我多管闲事！我。你<笑>我是厉家大少厉云深，怎么，厉家的手段，你想试试？别怕，我保护你。你没事吧？我没没事。那能把我的戏曲还我吗？因为他对我的意义非凡，是我找到心爱之人的凭证。栗子哥哥，你，栗子哥哥，是我呀。这，这喜鹊，你就是沈路明。是我，小鹿。我终于见到你了，你知道吗？那天我看到你两人头像的时候，你知道我有多激动吗？之前你要跟我离婚，加上好友之后，你态度就转变了。我还以为……以为什么？没什么，丽子哥哥，原来我家的人一直都是你，真好。这说明我们是天生一对啊，小鹿，别离开我。丽子哥哥，我一辈子都不会离开你的。从小到大都压抑，这次你一生都不在我的心底里。她的老公是季婷婷，他们不是要离婚吗？这是儿子，那我怎么办？丽子哥哥，我敬你一杯。好不容易找到的丽子哥哥，为什么我没有想象中的欢喜，反而有些排斥？哎，我喝多少了？叔叔，沈医生怎么你了？你怎么知道沈医生的？哎，咱俩认识多少年了，我还不知道你是个什么样子。我告诉你啊，你这辈子啊，总共就为两个人伤心过。这第一个就是你那失踪多年的小青梅竹马，第二个就是咱们这位沈医生。没有第二个啊，就他一个。从始至终，就他一个。不是，你说什么呢？我怎么没听懂啊？我再去买点。哎，律师，你不说清楚呀。丽子哥哥，我明天还有病人，我先回去了。你不是不能喝酒吗？那怎么又喝这么多？原来喝酒就能看到，早知道我就。你说什么？我没听清。你能摸到，这不是幻觉。嗯啊、不好意思，我我喝多了。那个，你怎么在这儿？行了。哎，沈医生，看见你这人太好了。我跟你说，他今天喝多了，我怎么劝都不听。你赶紧去劝他吧。酒多伤身，你忘了你上次喝酒过敏的事情吗？我不喝，以后再也不。叔，我劝一百句都不听，人沈医生劝一句就听了。哎哎哎哎哎，沈医生，你看他，他不识好人心，欺负老实人。好了，我来打车送你们回去。不用
，我没喝酒，我开车送你们走，走吧。李云深，越是在乎他，便毁掉他。我宣一百个都不听了，人沈医生去哪一句就听他了。医生出事了，怎么了？刘耀和心脏病发，正在急救，我们快跑去抢救室。小鹿，外婆，您终于醒，还有没有哪不舒服啊？外婆没事，太辛苦了。外婆，从小爸爸就把我送到乡下，是您养大了我。现在您老了，我想把你接来城里住。我已经失去了爷爷，我不想再没有您了。外婆知道你是个孝顺的孩子，可是外婆不能跟你去。你要是没结婚，外婆愿意跟你到城里来。可现在你结婚了，有老公了。外婆不能拖累你啊！外婆，您不是拖累。小莫，可是我要是跟了你，肯定会影响你和云神相处的。你们两个本来就没有多深的感情，我不能让你们连独处的时间都没有。不是的，外婆，其实云深，他就是栗子哥哥。他就是小栗子，哎呦，那这真是太好了！你从小就喜欢他，现在不嫁给了他，你们两个真是太有缘了。怎么，你不高兴？难道你现在不喜欢小栗子了？你现在不喜欢小栗子了？当然不是，我当然喜欢栗子哥哥，可是现在的他却让我感到很陌生。沈医生，哦，不好意思啊，我不知道你在忙。哎，你就是小栗子吧？你看他跟小时候长得一模一样。小鹿啊，快快去把你老公喊回来。啊，外婆，他不是他。外婆，您现在需要休息，咱们先养好身体啊。小鹿啊，记得过两天一定要带小栗子来看看我啊。怎么了？我这做长辈的想看看孙女婿，不行。你看你这吞吞吐吐的，难道刚才说的都是骗我的？没有，当然没有。外婆，我答应您，到时候我一定带他来见您。怎么办？外婆认错了人，得找栗子哥哥亲自跟他解释。只是上次酒吧之后，栗子哥哥就再也没找过，他肯定是生气了。要不我跟外婆说，他没空，说不开身。你在想什么呢？你吓我一跳。沈医生胆子真小。我不是胆子小，我是在想事情。你没上班？休假。既然你休假，那你帮我一个小忙呗。我外婆她心脏不好，上次她把你认成你的老公，你能不能帮我个忙，陪我去探望一下？那，你老公呢？不陪你？还是说你们离婚了？没有。那我拒绝，我可不想被别人说是介入你们家庭第三者。这句话怎么这么耳熟？哎，对不起啊，我只是不想麻烦我老公。我也没有麻烦您的意思，只是，只是我外婆她很喜欢你
你卖破喜欢我？那在你卖破眼里，是不是我们不满意？我可以这么理解。啊，我不会白白占你便宜的。只要我外婆放了心，你要我做什么我都答应你。好了，我答应你，什么也不用你。那你又要去哪儿啊？这外婆，我总不能空手去。你跟我一起吧，正好帮我看看外婆喜欢什么。谢谢。跟老公还要说谢谢啊？我不是跟你说吗？要真感谢的话，就来点飞机吧。嗯、开玩笑的。那我们去给外婆送礼物吧。嗯。我这孙女婿怎么还不到啊？外婆，她堵车了，再等会儿就来了。这半个小时你都问了好几遍了，再过半个小时，嗯，我觉得已经过去好久了。哎，这么多年了，也不知道这小栗子有多大的变化。你说。我要是认不出来他，那有多不好啊！放心，我会给你们介绍的啊。你来，怎么是你？这里不欢迎你。哎，小刘，妈，小刘，你救救沈家！你这是干什么呀？妈，沈家要没了呀，都是他白月狼，他婚内出轨，伙同奸夫，他一起对付沈家。妈。做完现在都被他害得要坐牢了都。啊，小鹿，这是真的？当然是真的呀。妈，现在只有玲玲救我和若白了，我求求玲玲了。外婆，他胡说八道的，你别信他。你要是惹得外婆旧病复发，我绝对不会放过你的。白眼狼，你这今日出身的是我家家父，你你住手！虽然我不知道这事情的经过，但是相信小鹿。一会儿我的孙女婿要来了，你别在这里胡说了啊！至于那个诺白，他自己触犯了法律，就让他自作自受。说到底。是你这个做父亲的没做好榜样，你要怪就怪你自己。外婆，别生气，别生气啊！妈，若白也是您的亲孙女，您不能不管啊！哎哎，奸夫，妈，他就是沈永明的奸夫，都是他害的沈家。我就知道小鹿不会的，外婆。把他赶出去，别让他打扰外婆休息。哎，他你们，孙女婿，快坐过来，你让外婆好好瞧瞧。外婆，那个，对不起啊，最近公司确实太忙了，没能第一时间来看你。没事没事，只要你和小鹿都好好的。外婆就是死了，你闭上眼睛吧。哎，外婆，这话可不能乱说啊！我还等您康复了，给我煮西红柿鸡蛋面吃呢。哎，多放香菜。栗子哥哥的喜好，他怎么会知道？外婆，您该休息了。嗯，对。要休息，我要好好休息。嗯，等出院了，好给你们煮面条吃。好，休息，起来。是巧合吗？
想什么呢？这么入迷？嗯，我在想，外婆很喜欢你，谢谢。是我应该谢谢你。小时候啊，我妈去世，我不喜欢跟人交流，我爸担心我精神上出问题，就给我送了乡下静养，在那里我度过了一段很快乐的时光，跟外婆聊天。仿佛回到了过去。你这个经历跟我小时候青梅竹马的小哥哥很像。是吗？你说那万一……哎，什么时候有空带我去看看你小时候那个地方吧？择日不如撞日，走不走？这么快？啊？那走吧。走。沈女士您好，我是李莎的李文女士，姓张，请问您现在有空吗？我见一面。脸色这么难看，特不好意思，我临时有点事情，要不我们改天再去吧。好，如果有什么困难，随时跟我说。啊，嗯。我和栗子哥哥刚相认，怎么忽然又提离婚？我不太明白您的意思，沈小姐，我知道，厉少年少多金是很多女人的梦中情人，您不愿意离婚呢，我也能够理解。不过这协议就在眼前，您也没必要装傻呀。我不是贪图他的身份，我算了，你让他亲自来跟我说。亲，那我跟厉少打个电话。李少，这情况跟您说的不太一样啊！他反悔了，不是你，他态度很奇怪。到底什么情况？我花这么多钱来，不是让你来给我打哑谜的。李少，他要求您亲自来跟他说。您看这，好，我知道了，我亲自去一趟。我倒要看，他想玩什么把戏。到底是哪里出了错？你为什么对我那么抗拒？难道我要转换一下方式？毛毛躁躁的，怎么了？厉少，不好了！厉云生找着离婚律师，沈露明天和他见面了。什么？张律师，有个人说双倍的价，想请你打一个官司，你快回来。不是，我这边。行，我先过来一趟。呃，沈小姐，这个协议呢，帮您理好。您等会儿和厉少谈妥之后签字就可以了。我还有事儿，就先走了。嗯。你好，张律师在哪？张律师临时有事离开了，那这次麻烦你去加入我包间。谢谢。你来了，小鹿。律师是我之前找的，但是那个时候我不知道是你，后来我也忘记跟他说了，对不起啊，你别生我的气，啊，没关系，栗子哥哥，我永远都不会生你的气。虽然你不生我的气，但总归是我不对嘛。走，我请你吃饭，给你赔罪。嗯。人呢？哎，你好。里面人呢？刚才来了个男的，把里面女士带走了。到底是怎么回事？来吧，云深，最近和小鹿相处的怎么样
，没图。你这个认死理的性格呀，也是随了我了。我旅游结束了，正在回来的路上。只要你老婆是自愿离婚，那我再也不说什么了。他想做，送给你，喜欢吗？喜欢。来，小鹿。我身体不太舒服，对不起啊。没关系，毕竟我们十多年没见了，你对我疏远、冷淡都没关系，我可以一直等你。我只希望你能够早点看清我的心，从始至终，正如这酒水一样，澄澈如一。栗子哥哥，你别这样。栗子哥哥，就算我们这么多年没见，我对你的心意一直都没有变。可真是感人的告白呀、啊！可惜了，我连碰你一下都觉得恶心。人都倒了，还不动手？真白。你你没昏迷？你别忘了，我是个医生。爸，不是，你是那边是厕所呀？啊，可能我看错了吧。我曾以为是外人设的局，没想到。我同意离婚，你却还要这样作践我。给你下药，本来是想让你好受一点，可你非要自作聪明，那可就怪了。栗子哥哥不是你这样卑鄙的小人。喜<笑>鹊在我身上，不就是你的栗子哥哥呀？给我摁住他，放开我。你跑不了，动作麻利点，记住，别挡住他的脸。放开他！你。脏的，五爷，拍的可真快呀、啊，李云深，差一点你就能够看到，你们看到他在别人身体下翻浪的样子了。<笑><笑>送你去医院。不用了，先送他们去医院吧。不行，我先回去了。小吧。李医生，你这手上都是血呀、啊。小鹿，怎么了？爸，我要跟李生离婚。
。小鹿，这究竟发生什么事情了？是谁欺负了你？你怎么突然要离婚呢？你不说，爱不逼你。这只能说是咱云深没这个福气，咱厉家没这个福气。爸，谢谢你这么多年对我的照顾，但是我不说了，不说了。你接受不了云深，不是你的错。没事，你让他打个电话我没事，你先打个电话问问他，他怎么样？大哥，你这都伤到筋骨了，还没事儿啊？你是超人吧？无不无聊？不无聊，这看到某人醋坛的掀翻呀，可有趣吧？啊？不是我说呀，林远山，你这堂堂首富大少，什么大臣们没见过？啊？这为了一个沈路明就把你陷进去？他值得，是是是，他值得，他值得你为他受伤，他值得你把自己搞成这副样子，还是打枪。呃，你可别了，那服务员已经被逮进局子里。至于那个季廷丽，虽然我一直觉得这孙子不是什么好人，但是啊，也被你打了个半身不遂，这后半辈子呀，能不能正常生活都是个问题。医疗费我掏，双倍。医疗费你能掏，但人家毕竟是夫妻啊。你能怎么办？喂，张女士。哎，你我的离婚案先搁置到一边，我这里有另外一桩离婚的案子需要你配合。丽少，谁要离婚呢？是我的，我的一个朋友。钱不是问题，但是必须尽快离婚。尽快？请问您朋友的配偶是雇错方吗？没错。可就算是这样，也最少要一个星期的时间。您方便给我一个联系方式吗？我亲自跟您朋友对接。我。我没有他联系方式，不过他就在市医院上班，是那里最年轻的外科主任。啊，那他叫什么名字呢？他叫沈路明。您是不是说错了？沈路明不是您老婆吗？哈哈，叶少，你找这律师还挺牛啊！既然知道沈医生以后是你老婆，我看他不是律师。啊。是法师吧？别乱说，厉少，我不是法师，沈路明他。好了，你负责办事就行，钱少不了你的。喂，老头，女神呢？回来一趟，你老婆要跟你离婚。真的？好，我马上回来。哎，略少，大晚上你干什么去啊？回家离婚。你的手，手没事。那个女人呢？她在楼上。哎，真的，好好说啊，毕竟夫妻一场。啊！你你敢骗我？没在离婚协议书上签字之前。我不会再来见你。什么意思？我骗他，明明就是他。他的手，记得来医院按时挂药，不用关门。顾文燕，你又来做什么？小鹿，我喜欢你，你跟我在一起吧。你要发疯去精神科，我这儿不收你。出没吧，小罗，你知道你也喜欢我，要不然为什么每次我去找若白，你都勾引我？只要你让律师总裁高抬贵手放过顾家，我愿意跟你在一起。哪怕见不得光，小罗，小罗，小罗，小罗，啊！总裁，我求求你放过顾家，小罗，你帮我求求情，小罗。顾文燕
从来都没喜欢过你，看见就恶心。你跟沈若白还真是天生一对啊，去牢里跟你们去吧。宗子，宗子，小洛，怎么样，没事吧？我没那么脆弱，你不用担心我。是我过度紧张了啊！我来的时候看到你今天好像没什么病人。之前跟你说一起去乡下，你看你有空吗？既然你都这么说了，我当然有空。你今天亲自开始吧。把你的安危交给别人，我可不放心。顾家已经破产了，我要让你们这对奸夫淫妇一起死、啊！小心！三宝，余山，余山，庆还挺大，看来恢复的不错、啊。神经啊！别叫小洛了，那什么，做好心理准备。沈医生他，你怎么了？谁在哪？我见他。医生说你还不能下床。别杀！小洛。放心吧，车子撞过来的时候，你用身体挡住了他。车内有安全气囊，他只是有点机会考虑到。那你干脆，我那不是为了……哎呀，我就是想看你着急的样子。行了，哎，李云生啊，李云生啊，这生死关头的时候，你用性命保护人家。我看你啊，这辈子啊，都逃不出沈医生的手掌心了。嗯，是他，我情愿沦陷。你决定好了？嗯，我要追他。不过，还是得先解决那个心机女。我手机呢？在这儿。对了，赵你们的是顾文燕，她要经被警察带回来了。我保证，她这辈子都出不来了。谢了，兄弟。行了，你跟我之间还说这个呢？你好好守着吧，我走了。对了，你有没有事啊？我记得车子开过来的时候，我没事，我们都没事。为什么在他说出这句话的时候，我会有一种幸福的感觉？难道我爱上他了？我愿意离婚。明天早上民政局，谁不来谁是狗。那个，你明天早上有没有时间啊？哦，对不起啊，明天上午我约了人，之前我都少约了，这一次
，我不能再拖下去了。嗯，我理解。嗯啊，今天的天气真好。云上，你这离婚成功后记得请客呀。没问题。不过，不过什么呀？不过我还是不去。离婚协议这个，张律师完全可以代表我。啊，我还好奇你老婆长什么样呢？你好奇你跟张律师去啊？反正我不去。行，张律师，我们走，走吧。你怎么又回来了？你猜我在民政局门口看见了谁？不就是厉少的老婆吗？这有什么大惊小怪的？不是，你你说站在门口的是他老婆？是啊。哎哎哎，律师，快快，你跟我去看一眼。哎呀，我去、哎！我老婆是他。李学士啊，李学士，没想到你也有今天。张律师，我问你，我老婆她叫什么？沈路明啊。那你看，结婚证都在这儿呢。您当时啊没去拍照，他是老李亲自和您沈女士一起 P 的照片呢。哎呦，这当初谁说这照片是假的呀？这下这乐子可闹大了，是吧，张律师？你要说热闹，我倒想起一事了。哎，丽莎，您记不记得有天晚上，您让我跟沈女士打电话说离婚这事儿、啊？真没想到，这都是误会。张律师，这婚我不离婚。啊？什么？那沈女士那边我怎么？一会儿你就过去跟她说，你说我以前做的真不是人事儿，要是现在怎么去跟她解释清楚？她是你气。丽莎。哦，那个，一会儿你就说，民政局门口不是个好地方，我们换个地方见面。行啊，张律师，你就听他的吧。嗯、张律师，他人呢？丽少说这不是个好地方，说换个地方跟您见面。啊？厉云生，怎么会是你？是我，厉云生是我，厉副也是，从始至终都是我。所以你真的是我的栗子哥哥？小龙，对不起啊，信物我不小心弄丢了，但是我不想这次。原谅我的笨，原谅我的迟钝，给我一个给你拼尽一生的机会。栗子哥哥，你知不知道，我等这句话等了好久？对不起，是我来晚。叶廷丽，经查证，你对他人使用管制性药物，跟我们走一趟。谢谢你们对我的照顾，这是给你们的喜帕、啊。谢谢。从今天以后呢，会有新的主任来接替我，而我呢，要生产假喽。哇哦，好幸福啊！陈医生，你们一定要一直幸福下去，一定要幸福下去哦。